हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमएस किचन இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு டேஸ்ட்டான பொரியல் ரெடி பண்ண போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு நீங்கள் வீடியோ திறந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட போய் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு தினமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த கடாய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அரை கிளாஸ் கிட்ட தண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம இப்போது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருந்தது காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன எடுத்து வச்சுருக்கோன்னா தட்டப்பை தங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காய் தான் அதை வந்து இந்த சைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட சேர்த்துக்காங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா அதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி வெந்துடும் தண்ணியெல்லாம் இருக்காது தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா அதை வற்ற வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க அதனால தான் நம்ம தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்க்குறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு இப்போ மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு கிட்ட ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்ட கடுகுளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொரியட்டும் இது கூட நம்ம ரெண்டு கொத்துக்கிட்ட கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பூண்டு வந்து லைட்டாக நம்ம தோலோடு தட்டிட்டு நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ லைட்டாக நம்ம இதோ வதக்கிக்கலாம் பூண்டு இந்த மாதிரி வதக்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்குன்னா ஒரு வெங்காயம் பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட திரும்பவும் கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே காயில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம் இது கூட இப்போ அடுத்து நம்ம தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன தக்காளி பழமாக ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இது கூட தக்காளி பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம அரை ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் கிட்ட நம்ம இது கூட கொழும்பு மிளகாய் தூள் அதாவது கொழம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொழம்பு தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்தா அந்த காயை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த காய் கூட இப்போது இந்த மாதிரி காய் கூட மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அடுப்பை சிம்லையை வச்சுட்டு லைட்டாக நம்ம அதை வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கப்புறம் திரும்ப அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம திரும்பவும் நல்லா நம்ம அதை வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது கூட அடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அடுப்பை கொஞ்சம் லைட்டாக சிம்லையை வச்சுட்டு நல்லா அதை வதக்கிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியான ஒரு டேஸ்ட்டான பொரியல் ரெடி பண்ணியாச்சு சாம்பார் ரசம் எல்லாத்துக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வேப்பக்கு திரு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்